。やすしくん。元気ですかええー。あの、相変わらず、えー、あなたが、特会、非会、奇世界人形ごっこしてるの知ってます。知ってます。はい。もう、この辺あたりでいいんじゃないでしょうか。ええー、と、あなた、40ぐらいでしょだって。もう、この辺あたりからね、下り坂ですよ。<笑>まあ、勢力っていうのも、なんかね、30代後半ぐらいまでがピークなんじゃないのうん。そっからこう<笑>、しなだれていくというか<笑>、傾斜角度が厳しくなるというか<笑>。もういいんじゃないかなうん。そっちはさ、うん。いい加減、これ、あの、えー、島田智子さんで、まあ、この辺あたりで打ち止めにしようとした方がいいんじゃないかなうん。私もほら、あのー、あれ確か<笑>、沖縄にいたはずなのに、北海道へえまた、えー、伊勢崎に戻ったのえという<笑>。えところが、あれ伊勢崎に行ってたと思ったら、えー、今度は、文京区え<笑>忙しいですな。うん。飛ばし名人だからね。うんてへいペロー、てへいペローのために、私が東本大が大変なんだよ、毎回毎回ね。うん、うん、追いかけるのがさ。えー、で、やっとこれで理想趣旨固まったぞって思ったらもういないんだよ。<笑>もういないんだよ。うん。やすしくやすしくダメでしょうん。いい加減定住しないと。うん。そっか、やすしくん。あの<笑>、えー、ブルンコーンになったんだね。うん。うん。まあ、あの、体がさ、五体満足だったら、ブルーコーンだろうがなんだろうがいいと思うよ。うん、だとほら、えー、健康的だと思うよ。あの、ほら、体力もつくしさ、それにほら、えー、なんていうかな、あの、報酬が、あの、弁護士って多分ね、あの、あらりって、あの、どんなに踏ん張っても、ロイヤリティ 10% なんだよ。だけど、え、建設業ってのは、受け負った金額のそのほとんど人件被害をすべて丸儲けだから、すべて丸儲けだから、あの、ある意味そっちの方が、あの、資産を残すとしたらいいんじゃないかね、と思うけど。うん。うん。あの、人件費がね、でもこれがまたね、高いんだよね。高いんだけど、人件費以外は、その資材っていうものがそんなにかからないんだよ、普通はね。えー資材は資材でまた調達する会社がい,いるから、だから、あのー、どちらかというと、建設業っていうのは、まるまるも儲かるシステムにはなってるよ。ただ、工期とかさ、えー、それから、うん、どこで抜くんだろうな、工期と、それから、人件費ぐらいだろうなと思うんだけどね。資材は資材で、親会社が全部用意するはずなんだ。うん。全部それも、丸投げっていう場合もあるんだろうけど、大きな会社ってのは普通資材の方のコストでも儲けるし、えー、その、えー、下請けや孫請けが、あの、えー、だんだん下っていくの知ってるから、そこあたりで、あの、自分たちも儲けなきゃ、もうまあ、もう当然だけど儲けるじゃない一番大きい部分を。だから、うん。まあ、えー、一番儲かるところに陣取って、で、私が本来払われるべきものが、なんでお前が、えー、ともこちゃんでやってるわけだうん。わかります。はい。えー、まあ、あのー、執行はかけやすくはなってるけど、あのー、はっきり申し上げてね、あの、もう、あの、魔法受けだの下請けの会社に、私が請求する理由もないんだよ。うん。だから、その、根本の、えー、トヨタグループの三井住友海上と、えー、日産グループの損保ジャパン。そこに請求をかけて、えー、なぜこんな風な展開になってるんだっていうことで、まあ、請求的には損保ジャパンに払わせて、求償先が、えー、三井住友海上ってことにはなるよ。うん、だって任意保険は、えー、本来払った後に、えー、損保ジャパンに請求かけなきゃなんないのに、えー、払ってないんだよ。三年、令和三年までバーカみたいに引っ張って、で、その間別人に払い続けていたと。それをあなた方損保ジャパンは知ってるでしょうと。軽装中だから。だから、その可否行為は損保ジャパンに向けられるわけよ。つまり、軽装中で本人は
払ってもらっていないっていうのがもう決定的なわけだ。うん。で、2回も3回も交通事故を与えた挙句に、自転車にまで2回目の交通事故は保険がかかっていた。それで儲けていた。そして、パチンコ屋アスカ秩父にあるんでしょあれ、かなり前にあったんじゃないか、あれは。うん。で、今井玲子の娘、えー、アスカってのが、あのできたっていうのは確か20代に聞いたんだよ、うん、だから今から40年ぐらい前だよ40年、うん、35年ぐらい前かなそれで何あの非接触事故を、えー、何度も何度も繰り返してるあいおい日清ドア損保が、えー、パチンコ屋やってんだ<笑>うーん、うん、あの私ねパチンコ屋に就労,就労経験ないんだよあの自営であの隣の吉祥がほらやってたでしょだからえー、それはほらあの人件費を浮かすために私が配線工事やってたりなんかしたわけだよ。うんまあ、だから人件費ってもの,ものが一番かかるわけだよ。工事ってさブルーコンさん。ねだから、えー、それ以外のものは、えー、資材調達部は大きな会社だとみんな調達してるんだよ。うん、あのー、まああのー、パチンコ屋だとすると。補給関係会社大東販売とかねあるわけだだからそれはもう資材の方で、えー、はその受けてる会社が儲けるわけだよそしてその資材分で儲けてそしてもちろんだけど人件費も、えー、まああの、えー、下請けには半値以下でするけどオーナー側に対する請求は倍の値段で請求かけてそこでも儲けるわけだよ親会社ってものはねホワイトカラーなんだけど結局、えー、割増し割増しにして儲けるそこでも儲けるっていうことをやるそしてもちろんだけど下請け孫請けはあのー、上の会社からキックバックを要求されるわけだよ、うん、なんとか処理しろってや,やっていくわけだよ<笑>だから厳しいですなで今みたいに、あのー、経済が冷え込んでるとなおさら厳しいと思うようん昔みたいな、その、私がその、えー、っと、まあ、東芝電池時代の経理部主計グループもそうなんだけど、要するに下に行けば行くほど、まあ、トヨタなんか有名な話だよね。ねえ、トヨタさん。有名な話だよね。下請け、孫請け、泣かせのトヨタさん。うん。だから下に行けば行くほど、えー、その上が取る分の、えー、自分たちが切り詰めるわけだよ。うん。それでも切られちゃうと食べていけないからって言って、えー、それでも我慢してやる,やるんだよ。それが下請け孫請けって会社なんだよ。だけどほら、まあ、あのバブリーな時代やその、えー、高度成長期の時だったらまだしもね、今みたいに経済が全部冷え込んじゃってる時は、小さな受注で争奪戦なんで、だから私の件なんて、茂木直子の件は、えー、認知症つければ、えー、うんと儲かるから、え誰でもいいんじゃねえかお前の嫁でやれよっていうことをやり続けていたのが、えー、三井住友会場でしょ、うん、だって考えてみたら、えー、認知症ってのはほら私の骨折みたいにこう外観でわからないってことはないわけだよ。<笑>あのはっきりわかるのは私の骨折の部位で請求かけてるからこれもはっきり回収ができる。だから損保ジャパンはそれ待ってるわけだよ。うん、外観が違うよってこと。うん、顔が似てるようのえー、っと、うんえー、島田、えー、智子も、島田香織も、それから武田恵梨香も、武田、えー、っと香織も、全部違うってことね。うん、まあ確かに、今からその7年ぐらい前か、6年前の顔は、今より10キロぐらい痩せていたから、だから、あのーまあ、若干人相が違うわな。うんうん、だけど、えー、実際骨折の部位が変わってるかって変わってないわけだから、だから、えー、結局こういう偽物は膝の室外骨がないよと。で19年の骨折歴もあるよ。つまりパチャがあるんだよ。作家賞のパチャが。19年ね。だけどそれは、えー、自分でこのだけがだから、あのーえー、人体がビューンって間延びしちゃうってことはないわけだよ。4万2千トンパワーで、えー、室外骨が右斜めにこうずれて、そして、えー、その室外骨の腱が窓見しちゃうと。転んだぐらいじゃ窓見しないから。うん。だから私が証拠物なのね。私が。うん
。だから回収する側は必要なわけだよ。なのに、なんで喧嘩を売ってくんの三井住友会場ってわかんねえな。腹のりゆき、お前もやってることがわかんないよ。なんなんだ、こりゃ。<笑>抱えるのが普通だろ、払って。うん。から、払って、えー、自分たちの経費も含めて、全部請求するのがお前たちなのに、その弁護士がなんで造反行為で損保ジャパンに行っちゃうんだよ、お前。<笑>っていうことは、えー、外側から見ると三井の造反行為っていうよりも、三井がそれを容認して、えー、まあ、逆に、えー、自賠者は、えー、それを待ってるわけだよ。もぎなおか直接そっちに行ってくれれば全部払って、まあ、払って、そして、えー、大きな金額を全部もらえる。まあ実際今こう、こういう事態になってるからそうなるんだよ。ただ、相追いは三井として動いてたわけだ。うん。だから、相追いは下ろさないといけない。そして、えー、損保ジャパンだけに一社に請求をかけて、そして、えー、まあ、あの、穴開いちゃったものは埋めなさいよってやる、えー、裁判以外は今もうできなくなってる。うん。何も説明責任果たしてないからね。それが、やっぱりあの、裁判上でボディーブローで聞いてくるよ。うん。うん。以上です。